హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్స్ మీడియా నేను మహేష్ బ్రదర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్పాలని అడుగుతున్నారు సో ఖచ్చితంగా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని ముందు డిస్కస్ చేసి ఆ తర్వాత మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అని డెప్ట్కి వెళ్దాం సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయటం వల్ల సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి రాలేమా అంటే అలా ఏం లేదు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి రావచ్చు అండ్ మీకు కావాలనుకుంటే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను మెకానికల్ అనమాట సో మన ఛానల్ ఆల్రెడీ వీడియో కూడా పెట్టాము తన ద్వారా ప్రీవియస్ ఇయరే సో ఆ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ అటాచ్ చేస్తాను తను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఉండి రెండు ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయ్యారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ సో మెకానికల్ చేసిన వాడు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ రాకూడదు రాలేరు అనేది అవద్దు కాకపోతే ఒక జాబ్కి నైంటీ పర్సెంట్ సిఎస్సి వాళ్ళకి స్కోప్ ఉంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంటే మెకానికల్ వారికి స్కోప్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ అంతగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతారు సిఎస్సితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ కోడింగ్లో ఉంటారు మనం అలా ఉండం కాబట్టి సో అంతే తప్ప అలా ఇలా ఏమి ఉండదు ఇంకా చెప్పాలంటే సిఎస్సి కన్నా మెకానికలే హార్డ్ సో మెకానికల్ చదివిన వాళ్ళు సిఎస్సి నేర్చుకోవడం ఈజీ కానీ సిఎస్సి చదివిన వాళ్ళు మెకానికల్ నేర్చుకోవడం కష్టం అండ్ మెకానికల్ పరంగా జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా అంటే మెకానికల్ సైడ్ కూడా జాబ్స్ చాలా బాగుంటాయి కానీ ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది పెద్దగా గ్రోత్ ఉండదు నార్మల్గా ఉంటుంది సో వన్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మెకానికల్ సైడ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది మెకానికల్ ఇప్పుడు అంతా సిఎస్సి పరంగానే సరే ఆటోమేషన్ టూల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో సిఎస్సికే స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ మెకానికల్కి ఇంకా అంత స్కోప్ అనేది తక్కువ అయితే లేదు మెకానికల్కి ఉంటుంది మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ వీరికి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో పోల్చుకుంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా మెకానికల్ సివిల్ త్రిబులీకి హ్యూజ్గా డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు పెద్ద గంట చూపించట్లేదు మెకానికల్కి డిమాండ్ కాదు స్టూడెంట్స్ పరంగా మెకానికల్ బ్రాంచ్కి డిమాండ్ తగ్గిస్తున్నారు సో దాదాపు వంద సీట్లు ఎనభై సీట్లు మాత్రమే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ మాత్రమే త్రిబుల్ఈ మెకానికల్ సివిల్ తీసుకుంటున్నారు సో మెకానికల్ చేయకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు మెకానికల్ పరంగా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ చాలా చాలా ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా టఫ్గా ఉంటాయి సో టాపర్స్ ఎక్కువ మంది కొంతమంది మెకానికల్స్ వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు మెకానికల్ కూడా తీసుకుంటారు ఇబ్బంది లేదు అండ్ అదేవిధంగా మెకానికల్ పరంగా అయితే ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చూస్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చి మంచి కాలేజెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే మెకానికల్ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కాబట్టి ఎక్కువ కాలేజెస్ వస్తాయి ఎనివే ఇక మన టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇది బీటెక్లో ఒక కోర్స్ అనమాట ఎంటెక్లో కూడా ఉంటుంది బీటెక్లో కోర్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇయర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెన్త్ ప్లస్ ఇంటర్ మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి మీకు ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా ఇక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎంట్రన్స్ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు లేదంటే జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా లేదంటే ఏపీ సెట్ టీఎస్ఎం సెట్ ఇలా రాసిన సరే మనం మీరు అడ్మిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇక ఐఐటిలో సీట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనం జేఈ మెయిన్స్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అదే ఎన్ఐటిలో కావాలనుకుంటే జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట స్టేట్ వైజ్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీఎం సెట్ అదేవిధంగా తెలంగాణలో టీఎస్ఎం సెట్ అట్లా ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ స్టేట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జామ్స్ ద్వారా మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి అండ్ అగైన్ ఏ సెట్ల ద్వారా సరే కౌన్సిలింగ్ త్రూనే వెళ్ళాలి సో ఆ సెట్కి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ సెట్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎన్ని ఉంటాయి సో అన్నీ మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ అదేవిధంగా ఈ విట్టేపీ ఎస్ఆర్ఎంఏపీ తర్వాత కేఎల్యూ గీతం ఇక మీకు తెలిసిన అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా వాళ్ళ ఓన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ ద్వారా కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి మీకు బీటెక్లో ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే సెమిస్టర్స్ అనేవి కామన్ పర్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా కాలేజ్ ఫీ ఎంత ఉండొచ్చు సో కాలేజ్ ఫీ మీకు ఫీ రెమెస్మెంట్ వస్తే ఫీ రెమెస్మెంట్ వస్తుంది ఫీ రెమెస్మెంట్తో కలుపుకొని ఐ మీన్ ఫీ రెమెస్మెంట్
వీటి పరంగా మీరు ప్రైవేట్ జాబ్స్ కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండ్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా రావచ్చు ఇబ్బంది లేదు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ ఇన్ మెకానికల్ సో మెకానికల్ చేసి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎంబీఏ చేయొచ్చు ఎంటెక్ చేయొచ్చు ఎంఎస్సీ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మాస్టర్స్ ఇన్ ఫైనాన్స్ పీజీడిఎం అండ్ స్పెషలైజ్డ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చేయొచ్చు ఇక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏముంటాయి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పరంగా అంటే పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ పీడబ్ల్యూడి ఇండియన్ రైల్వేస్ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎన్టీపీసీ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఓఎన్జిసి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సెయిల్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఐఓసి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యూపీఎస్సి ఈ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ పరంగా ఎక్సలెంట్ వెల్ సెటిల్ జాబ్స్ అండ్ నా సేషన్ అయితే రిజర్వేషన్ ఉండి కొంచెం ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు గో ఫర్ మెకానికల్ సో మీకు మంచి లైఫ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట కొంచెం మీరు కష్టపడాలి అదేవిధంగా సో మీకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ సెక్టార్ పరంగా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి బాగు ఇక శాలరీ ఎంత ఉండొచ్చు ఓకే సో శాలరీ విషయానికి వస్తే ఓవరాల్ ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ జాబ్స్ కలుపుకొని వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు మీకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ కూడా ఉండాలి టెన్ ఉంటాయి వన్ పాయింట్ టూ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఉంటాయి అండ్ యావరేజ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మెకానికల్ పరంగా పెద్దగా హై డిమాండ్ జాబ్స్ ఐ మీన్ హై పే స్కేల్ అయితే ఉండదు స్లోగా స్లోగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళు ఇంకా ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకుని మళ్ళీ ఆ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి ఆ టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ అట్లా ఏమి ఉండదు ఉన్న వర్క్ నేర్చుకుంటే అదే వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఇక సబ్జెక్ట్స్ విషయానికి వస్తే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అందరికి కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ల్యాబ్ అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఓకే ఎం టు కెమిస్ట్రీ మెకానిక్స్ ఐ మీన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ షాప్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇంగ్లీషు ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ ఓకే ద మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ మెటలర్జీ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ మెషిన్ డ్రాయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్ ల్యాబ్ ఇది అనమాట సో ఇందాక బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ల్యాబే అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ల్యాబ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ల్యాబ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ డిజైన్ ఆఫ్ మెషినరీ మెట్లర్జీ అండ్ మెషిన్ టూల్స్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ మరియు ఇంకొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇవే ఉండాలని రూల్ ఉండదు కాలేజ్ కాలేజ్కి యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో జనరల్గా మామూలు కాలేజ్ యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్లో అయితే మామూలుగా అయితే రెండు మిడ్లు ఉంటాయి సెమిస్టర్ ఉంటుంది మళ్ళీ రెండు మిడ్లు సెమిస్టర్ ఒక ఇయర్ అయిపోదు ఓకేనా అంటే పర్ ఇయర్కి టూ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ ఈ సెమిస్టర్కి రెండు మిడ్లు ఉంటాయి మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అంట సో అది అండ్ ఏం చేస్తారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే సో మీరు అనుకున్నట్టు ఓన్లీ బండి రిపేర్ చేయటం కార్ రిపేర్ చేయటమే కాదు కార్లో ఉండే పార్ట్స్ ఓకే బైక్లో ఉండే పార్ట్స్ రీఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఎయిర్ కండిషన్ పరంగా కానీ మన ఎయిర్ కూలర్స్ కానీ ఎయిర్ కండిషనర్స్ కానీ మరియు ఫ్రిజ్లో ఉండే ఆ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్ సెక్షన్ కానీ ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ కంప్లీట్ వెహికల్ పరంగా ఆల్మోస్ట్ వెహికల్ పరంగా అండ్ కొన్ని బేరింగ్స్ వాటి పరంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అవి కూడా ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో మీరు మీకు ఇంకొంచెం కావాలనుకుంటే మెకానికల్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ అని కానీ లేదంటే మెకానికల్ జాబ్స్ అని కానీ మీరు సచ్ చేయండి ఇమేజ్లో కానీ మీకు చాలా కనిపిస్తాయి మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది సో లేదంటే వీడియోస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి మీన్ లేక చెప్పొచ్చు లేదంటే వాట్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైప్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళే ఉంటాయి మీకు ఇంకా ఇన్డెప్త్గా వాటి గురించి చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వాటి గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్